Beautiful. Well, tonight we have another deep dive. Oh, hermoso. Esta noche también nos vamos a sumergir <laughs> muy profundo. Uh, the movie we are showing is called Pilgrim's Progress. La película que vamos a ver hoy se llama El Progreso del Peregrino. And this movie is really a, a, just a good reminder to all of us. Y esta película es un muy re buen recordatorio para todos nosotros. That the way that we open to the light que la manera en la que nos abrimos a la luz and open to remember God y nos abrimos a recordar a Dios is all activated by our desire. Todo se activa a través de nuestro deseo. Our desire really is the prayer of our heart. El deseo realmente es la oración del corazón. And so in the course of miracles, Entonces en el curso de milagros Jesus says, "Truth will be returned to you by your desire." La verdad será restituida a ti por tu deseo. As it was lost by your desire for something else. Tal como fue perdida por tu deseo de algo más. And so that line says a lot. Entonces esa línea dice mucho. Because in this world it's like everybody is searching for the how. Porque en este mundo todos están buscando el cómo. But uh, the Holy Spirit was created as the how. Pero el Espíritu Santo fue creado como el cómo. The Holy Spirit is our bridge back to love and oneness. El Espíritu Santo es nuestro puente de regreso a la unidad y al amor. The Holy Spirit is the answer in any situation. El Espíritu Santo es siempre la respuesta ante cualquier situación. The Holy Spirit is described in the Bible. El Espíritu Santo es descrito en la Biblia. Uh, as the comforter. Como el consolador. Uh, as Jesus is preparing to leave, a medida que Jesús se está preparando para irse, he says, I must go away. Él dice, yo me tengo que ir. But I will send you a comforter Pero les enviaré un consolador that will be with you on your journey. Quien, estaré, quien estará contigo en su recorrido. So tonight's movie is a, a symbolic journey Entonces la película de hoy es un recorrido muy simbólico of going from darkness to light. De ir desde la oscuridad hacia la luz. And we know that the ego will throw up many obstacles. Y sabemos que el ego va a traer muchos obstáculos. And these obstacles are all just distractions. Y todos estos obstáculos son distracciones. To distract you from following the voice within. Para que no sigas la voz interior. Your intuition, your heart. Tu intuición, tu corazón. And the distractions are passed again through prayer and desire. Y los obstáculos se pueden superar a través de la oración y el deseo. Sometimes we are puzzled and wonder what our next step is. A veces estamos confundidos y no sabemos cuál es nuestro siguiente paso. But really it's just an opportunity to pray and to desire the light. Pero simplemente es una oportunidad para orar y desear la luz. And then everything is given automatically. Y todo se nos da entonces automáticamente. The ego has told us we have to figure out things. El ego nos ha dicho que tenemos que descifrar cosas. But really we don't have to figure out the journey. Pero realmente no tenemos que descifrar el camino. We just have to desire it. Solo tenemos que desearlo. Desire to go beyond our limitations. Desear ir más allá de nuestras limitaciones. Which really are just limiting beliefs and thoughts. Los cuales son simplemente creencias y pensamientos limitantes. And though it seems like some of the obstacles are external. Y aunque parece ser que algunos de los obstáculos son externos. The deeper we go, we see that everything is internal. Cuanto más profundo vamos, más vemos que todo es interno. That with just a strong prayer in our heart. Que con solo una fuerte oración en nuestro corazón. Things that we perceived as obstacles Las cosas can melt away. que percibíamos como obstáculos se derriten. So in this movie, the main character's name is Christian. Entonces en esta película el personaje principal se llama Cristiano. He's married. He has children. Él está casado. Tiene hijos. He lives in the city. Vive en la ciudad. Uh, he works. Él trabaja. Uh, it's a very common scenario. Es un escenario muy común. And uh, It seems like the, the city is uh, is not satisfying. Y parece que la ciudad no le está satisfaciendo. Uh, he feels the stress and the, the pressure of his 
life in the city. Siente la presión de la vida en su ciudad. But he will come upon a book. Pero sí va a encontrar un libro. That he's a kind of surprised to find. Y está muy sorprendido de encontrar este libro. And when he comes across this book, he cannot put it down. Y cuando encuentra este libro no lo puede dejar de lado. He just has to read it for hours and then actually for days. Y luego tiene que leerlo por horas y luego por días. He can't put it down because it's it just speaks to him so strongly. No lo puede dejar de lado porque le habla de manera tan fuerte. And it seems to activate his heart. Y parece activar su corazón. In such a strong way. De una manera tan fuerte. That uh, once he's read it, que una vez que ha leído ese libro, he feels like there is something inside of him. Siente que hay algo dentro de él. That is like a burden to spring into action. Que es como una carga y no lo deja saltar hacia la acción directamente. It's like he feels like a burden and he needs to follow. Siente que tiene una carga y que necesita seguir. To release the burden. Para poder liberar esa carga. The, before the book, he was just uh, discontent and a little bit uncomfortable. Antes del libro, él simplemente no estaba muy contento, se sentía quizás incómodo. But the book gives him such a contrast between his perception and what is actually possible. Pero el libro le da un contraste tan grande de su percepción y de lo que puede ser posible. That he he feels like uh, it's a burden on him to uh, to act and follow. Que ahora siente que es una carga actuar y seguir. Because he has hope in his heart. Porque ahora tiene esperanza en su corazón. And he has a spark of trust. Tiene una chispa de confianza. That if he follows what the book is pointing toward. Que si él sigue lo que el libro le está apuntando. It will lead him to eternal happiness. Lo va a llevar a la felicidad eterna. Something that's so amazing that Al, he would do anything for. Algo que es tan maravilloso que él haría cualquier cosa por ello. Yeah. So we will pause from time to time. Entonces pausaremos en ciertos momentos. But uh, this uh, an animated adventure. Pero esta eh, aventura animada. It really um, it puts the spiritual journey on on a screen for us. Este, eh, pone un, y esta película pone el camino espiritual en la pantalla para todos nosotros. And brings up uh, shows us some of the obstacles. Y nos muestra uno de los obstáculos. And the temptations. Y las tentaciones. In a fairly comprehensive way. De una manera bastante comprensiva. So we can we can see what it takes. Entonces vamos a poder ver qué es lo que se requiere. We can have a sense of what we're getting into. Vamos a poder tener un sentido hacia a dónde nos estamos adentrando. And also a sense of that trust and faith that is needed. Y también un sentido de esa fe y confianza que es necesaria. So here we go. Así que aquí we'll vamos. The lights. Podemos... It's showtime. Es el showtime. <laughs> It's moving swiftly. Entonces pueden ver que se está moviendo suavemente. Yeah. And You can see all of the the challenges. Y pueden ver todos los desafíos. But things do start to get lighter. Sí, pero las cosas empiezan a aligerarse. When he comes to the interpreter. Cuando llega a la intérprete. We never react to what seems to be happening in the world. Nunca reaccionamos a lo que parece estar sucediendo en el mundo. We always react to our interpretation. Of what is happening in the world. Siempre reaccionamos a nuestra interpretación de lo que parece estar sucediendo en el mundo. And that's why it's so important to see the power of the interpretation. Entonces es por eso que es tan importante ver el poder de la interpretación. Out of all the seeming disconnected events. De todos los aparentes eventos desconectados. It seemed to pass pass by our eyes que parecen suceder en, ante nuestros ojos uh, that sometimes seem to have no continuity or no organization to que a veces them. no parecen tener continuación o organización entre ellos 
Jesus is teaching us that only a constant purpose can stabilize our perception. Jesús sí nos enseña que solo un propósito estable puede darle estabilidad a nuestra percepción. Lesson 13 in the workbook. La lección número 13 de las lecciones del curso is that a meaningless world engenders fear. Es que un mundo sin significado engendra temor. It's meaninglessness that brings up the most fear in our mind. Es la falta de significado lo que eleva el miedo en la mente. When we feel that we're bored or we feel like the world we see has no meaning. Cuando nos sentimos aburridos o pensamos que el mundo que vemos no tiene significado. That's the time when we need to be open to a new interpretation. Ese es el momento en el que tenemos que abrirnos a una nueva interpretación. Because all of the upsets and all of the struggles Porque todos los disgustos y todas las luchas are misinterpretations. son interpretaciones erróneas. So instead of trying to categorize certain things as good and bad, Entonces en vez de categorizar ciertas cosas como buenas o malas, right things and wrong things, cosas correctas o incorrectas, as we saw, he's already passed through the The, the mountain of legality and morality. Como vimos, él ya pasó a través de la montaña de la legalidad y la moralidad. And that mountain was full of many, many rules. Y esa montaña estaba llena de reglas. And he was told he had to follow all of them. Y se le dijo que tenía que seguir todas esas reglas. But by trying to follow all of the rules of the world. Pero al tratar de seguir todas las reglas del mundo, we are just more confused. Estamos más confundidos. We are more depressed. Estamos más deprimidos. We fall into despair. Llegamos a la desesperación. And that's again why a lot of people will look to religion or philosophy. Y es por eso que muchas personas buscan la religión o la filosofía. To tell them how to behave. Para que les digan cómo comportarse. But Jesus is telling us the problem is in our behavior. Pero Jesús nos está diciendo que el problema no está en nuestro comportamiento. It's our perception. Es nuestra percepción. Uh, and our perception is determined by our thoughts. Y nuestra percepción está determinada por nuestros pensamientos. At one point Jesus says it, it is with your thoughts alone that we must work. Hay un punto en el que Jesús dice solo con tus pensamientos con lo que tenemos que trabajar. You cannot solve the riddle of this world. No puedes resolver el acertijo de este mundo. Through dividing it up into the right things and the wrong things. Al dividirlo entre las cosas correctas o incorrectas. And trying to just do the right things. Y tratar solo de hacer las cosas correctas. Because what we do comes from what we think. Porque lo que hacemos proviene de lo que pensamos. And until we look closely at what we are thinking. Y hasta que no miremos de manera muy cercana qué es lo que pensamos. What is our stream of consciousness? ¿Cuál es nuestro flujo de pensamientos en la conciencia? We are not really capable of changing our mind. No somos capaces de cambiar nuestra mente. Changing the behavior is not changing the mind. Cambiar el comportamiento no es cambiar la mente. So, you can see it was a pretty intense journey there until he meets the interpreter. Entonces pueden ver que es un camino bastante intenso hasta que conoce a la intérprete. And then the interpreter starts to give him these very soft lessons. Entonces la intérprete les empieza a dar estas lecciones tan suaves. And she tells him, you know, you have to look, not just see. Y ella le dice, tienes que mirar, no solo ver. Really she's saying, look within, don't rely on your five senses. Lo que realmente está diciendo es mira hacia adentro y no dependas solo de tus cinco sentidos. And You have to listen and not just hear. Y tienes que oír y no solo escuchar. Again, she's saying, don't rely on your body's ears, but rely on your inner listening. Lo que está diciendo es que no dependas de los oídos para escuchar, yeah. sino que escucha internamente. That intuitive listening is so important in interpretation. La escucha interna es tan importante para poder interpretar. And in the end, we find that In mind training, there's only two meaningful interpretations. Y al final, en el entrenamiento mental, nos damos cuenta que solo hay dos interpretaciones que tienen significado. And Jesus calls these the right mind and the wrong mind. Y Jesús llama a esto la mente recta y la mente errada. 
Right-mindedness can see only perfection. La mente recta solo puede ver la perfección. Right-mindedness does not see error. La mente recta no puede ver el error. Uh, right-mindedness has only one judgment or evaluation. La mente recta solo tiene un juicio o evaluación. And that is all is forgiven. Y eso es todo está perdonado. Without exception. Sin excepción. So that is the goal of the mind training of a course of miracles. Entonces ese es el objetivo del entrenamiento mental del curso de milagros. And most importantly, right mindedness is not a personal interpretation. Y lo más importante es que la mente recta no proviene de una interpretación personal. And wrong mindedness is always a personal interpretation. Y la mente errada siempre proviene de una interpretación personal. It's interpreting through the persona through the mask Está interpretando a través de la persona a través de la máscara and and it's a private world based on private thoughts Y es una mente privada basada en pensamientos privados Wrong mindedness is in in the sense it's death La mente errada en ese sentido es la muerte Because there really is no such thing as birth and death in the world Porque realmente no hay algo como nacimiento y muerte en el mundo uh, They seem to be different and they seem to be emphasized. Parecen ser diferentes y parece ser que se enfatizan como diferentes. As I said in most cultures birth is celebrated and death is mourned. Como dije, en muchas culturas se celebra el nacimiento y se lamenta la muerte. Although there are rare exceptions where it's reversed. Aunque hay excepciones raras en las que esto se invierte. But basically Uh, there is no difference between birth and death. Pero básicamente no hay diferencia entre nacimiento y muerte. They are both seen as events. Ambos son vistos como eventos. But all events and situations are part of the ego's protection. Pero todos los eventos y situaciones son parte de la protección del ego. Uh, I think I said in one video death is a, a non-event. Creo que en un video dije que la muerte es un no evento. And it's only the interpretation of this world that is the, the death wish. Y es solo la interpretación de este mundo lo que es el deseo de muerte. So even when we say, well, my personal opinion on this uh, topic is this. Incluso cuando decimos, oh, mi opinión personal acerca de este tema es tal, tal. That is part of death. Eso es parte de la muerte. Anything that is personal Is, involves death. Cualquier cosa que sea personal es la muerte. Uh, it's just a wish to be separate. Es un deseo de estar separado. And a way of perceiving fragmented perception. Y una manera de percibir una percepción fragmentada. Whereas right-mindedness is holistic perception. Pero la mente recta es una percepción holística. It just sees the big picture. Ve la imagen completa. It sees everything as a whole. Ve todo como el todo. It, if, if it looks upon a hologram, it only perceives the whole. Si ve un holograma, solo ve el todo en ese holograma. It does not perceive the parts. No percibe las partes. And that's the goal of the mind training. Y ese es el objetivo del entrenamiento mental. So we learn from the workbook. Entonces aprendemos de las lecciones. Lessons five, six, seven, and eight. Las lecciones cinco, seis, siete, ocho. I'm never upset for the reason I think. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. I'm upset because I see something that is not there. Estoy disgustado porque veo algo que no se encuentra allí. I see only the past. Veo solo el pasado. My mind is preoccupied with past thoughts. Mi mente está preocupada por pensamientos del pasado. In this case, the past is blue with a nice bug. <laughs> en este caso, el pasado es azul y hay un bichito. <laughs> <laughs> ah, there we go. Right. <laughs> That was our commercial. Ese fue nuestro comercial. For wrong-minded perception. De la mente, la percepción de la mente errada. Just a, a bug who's who's blue. Un bicho que es azul. Singing the blues. Está cantando una canción de yeah. tristeza. So, so the first thing <laughs> here it comes. He's ahí back. vuelve. <laughs> He's, he says, I'm not through. Él dijo, no terminé. I touch all perception. Voy a tocar toda la percepción. <laughs> okay. <laughs> uh, 
<laughs> so the the first admission that's necessary in spiritual awakening. Entonces la primera admisión que es necesaria en el despertar espiritual is that I have a perceptual problem. Es que tengo un problema perceptual. Uh, a lot, there's a lot of uh, 12 step groups around the world. Hay muchos grupos de 12 pasos alrededor del mundo. That deals with varieties of addictions. Que lidian con distintas variedades de adicciones. But I always tell people you can go, give your name. Y muchas veces digo a las personas que pueden ir, dar su nombre. Say that you're a Course in Miracles student. Decir que son estudiantes de un curso de milagros. And admit you have a perceptual problem. Y pueden admitir que tienen un problema perceptual. Because That is what Jesus is asking us to admit. Porque eso es lo que Jesús está pidiendo que admitamos. He's not telling us that we should think we have financial problems. Él no nos está pidiendo que admitamos que tenemos problemas financieros. Relationship problems. O problemas con las relaciones. Issues with our family. O problemas con nuestra familia. With the government. O con el gobierno. Uh, he's, he's asking us to admit that it's a perceptual problem. Nos está pidiendo que admitamos que es un problema perceptual. And the reason it's a perceptual problem is because it's fragmented perception. Y la razón por la cual es un problema perceptual es porque hay una percepción fragmentada. And God did not create fragmented perception. Y Dios no creó una percepción fragmentada. The Holy Spirit's perception is is unified perception. La percepción del Espíritu Santo es una percepción unificada. That reflects the light of heaven. Que refleja la luz del cielo. And so The first step is starting to give up the belief in specific problems. Entonces el primer paso es dejar ir la creencia en problemas específicos. And come to the realization. Y darte cuenta. Or the recognition. O tener el reconocimiento. That the lens by which I'm looking on this world. Que la lente a través de la cual estoy viendo el mundo. Is dark. Está oscura. And that's in the Bible in Corinthians. Y eso está en la Biblia en Corintios. Looking through a darkened glass. Mirar a través de un vidrio oscuro. We have to first come to that admission. Primero tenemos que admitir eso. Before we can begin to open up to corrected perception. Antes de que podamos abrirnos a una percepción corregida. And so the interpreter that he met. Entonces la intérprete que conoció. Was was surrounded by light. Estaba rodeada de luz. He said, "You are followed by the light." Y dijo, él le dijo, "Te sigue la luz." And she was saying, "Yes." Y ella estaba diciendo, "Sí." That's part of who I am. Eso es parte de quién yo soy. It's it's a new interpretation of the world. Es una nueva interpretación del mundo. That is very very high. Es muy muy elevada. In fact, if we talked about consciousness as the domain of the ego. De hecho, si hablamos a la con que la conciencia es el dominio del ego. The high perception of the Holy Spirit. La percepción elevada del Espíritu Santo. Is at the very, very top of consciousness. Se encuentra en la cima de la conciencia. So if you seem to keep raising your conscious awareness. Entonces, si parece ser que sigues elevando la, elevándote en la conciencia. The highest you can go in terms of perception. Lo más elevado que puedes ir en términos de percepción. Is right mindedness. Es la mente recta. Where you see consciousness is one. En donde ves a la conciencia como uno. It's absolutely unified. Está absolutamente unificado. The world of fragmentation and the ego. El mundo de la fragmentación y del ego. Are identical. Son idénticos. The ego seems to have projected a world. El mundo, el ego parece haber proyectado un mundo. With many fragments and pieces and parts. Con muchos fragmentos, pedazos y partes. But none of them are real. Pero ninguno de ellos es real. And that fragmented perception can never bring peace. Y esa percepción fragmentada jamás puede traer paz. So, in the end, that's what the mind training is for. Y al final de eso es lo que se trata el entrenamiento mental. Some of the workbook lessons. Algunas de las lecciones. I am determined to see. Estoy determinado a ver. I am determined to see things differently. Estoy determinado a ver las cosas de una manera diferente. Above all else I am determined to see. Por encima de todo estoy determinado a ver. Above all else I am determined to see things differently. Por encima de todo estoy determinado a ver las cosas de manera diferente. It's it's a a curriculum in reaching a healed perception. Es un plan de estudio para llegar a tener una percepción sanada. Where you see the world as a whole. En donde ves el mundo como un todo. 
and false. Y falso. You see that the dream that is being dreamed is false. Ves que el sueño que está siendo soñado es falso. That's a, a good description of forgiveness. Esa es una buena descripción del perdón. Simply see the false as false. Simplemente ve lo falso como lo falso. And all of these images are equally false. Y todas las imágenes son igualmente falsas. Uh, none of them are more attractive or less attractive. Ninguna de ellas es más atractiva o menos atractiva. None of them are more helpful options or less helpful options. Ninguna de ellas tiene una mayor utilidad o menor utilidad. And in one sense, this is what it means to be a teacher of God. Y en ese sentido, eso es lo que quiere decir ser un maestro de Dios. Jesus says awareness of dreaming is the function of God's teacher. Jesús dice la conciencia de estar soñando es la función del maestro de, do, de Dios. Uh, there's a good metaphor in psychology. Y hay una buena metáfora en psicología. For psychologists that study dreams. En donde los psicólogos que estudian sueños. It's called lucid dreaming. Lo llaman eh, soñar lúcidamente. You're aware that you're dreaming. Estás consciente de que estás soñando. And that's very strong empowered position. Y esa es una posición muy fuerte y poderosa. If you're aware that you're dreaming a fire breathing dragon. Si estás si eres consciente de que estás soñando un dragón que está tirando llamas de fuego. The fire breathing dragon is not a problem. El dragón que está tirando llamas de fuego no es un problema. But if you're not aware that you're dreaming. Pero si tú no eres consciente de que estás soñando. And you see yourself a figure as a figure who's confronting a fire-breathing dragon. Y te ves a ti mismo como una figura que está siendo confrontado por un dragón que está tirando llamas de fuego. That's the interpretation that brings fear. Esa es la interpretación que trae el miedo. And again, that's just a wrong-minded interpretation. Y de nuevo, esa es una interpretación de la mente errada. Or a personal interpretation. O una interpretación personal. Uh, there's a movie. Uh, Uh, called Joe versus the volcano. Hay una película que se llama Joe versus el volcano. And uh, Meg Ryan plays two parts, two y sisters. Meg Ryan interpreta dos partes a dos hermanas. At one point, uh, uh, Joe, who's, who's played by Tom Hanks. Y en un momento Joe, que es interpretado por Tom Hanks. He he's having a dinner with with her. He makes a, a comment. Está teniendo una cena y hace un comentario. And she says, I have absolutely no response to that. Y ella le dice, no tengo ninguna respuesta a eso. Yeah. Really, that's the Holy Spirit. Realmente ese es el Espíritu Santo. I have absolutely no response to that. Realmente no tengo ninguna respuesta a eso. Whatever the it seems to be, it's the same uh, answer. Sin importar lo que parezca ser, sin importar lo que parezca estar fragmentado, la respuesta siempre es lo mismo. Yeah. So this is I think the first like turning point in this movie. Y este es el primer punto de quiebre o de inversión en esta película. Where he's first introduced to the power of interpretation. En donde se le introduce el poder de la interpretación. Interpretation is in the mind. La interpretación está en la mente. And then we learn that there really are only two interpretations in a split mind. Y luego aprendemos que solo hay dos interpretaciones en la mente dividida. One of them is helpful and one of them is not. Una de ellas es útil y la otra no es útil. And that starts to simplify our spiritual journey. Y eso empieza a simplificar nuestro recorrido espiritual. When we notice ourselves getting upset. Cuando nos sentimos disgustados y nos notamos. We can pause and go, hmm. Podemos pausar y decir, hmm. Who is the one that's so upset here? ¿Quién es el que está tan disgustado aquí? Instead of getting into the upset. En vez de meterse en el disgusto. And making a big fuss. Y hacer un gran <laughs> tema acerca de ello. We can just notice, ah, who is the one that's upset here? Simplemente podemos notar quién es el que está disgustado. Jesus says, whenever you feel the need to become defensive about anything. Y Jesús dice, cuando tú sientes la necesidad de estar a la defensiva sobre algo. You have identified yourself with an illusion. Te has identificado a ti mismo como una ilusión. It's just another personal interpretation. Es otra interpretación personal. And you also begin to see y también empiezas a ver that that's what needs to shift. Que eso es lo que tiene que cambiar. 
you start to see that the the form of the world doesn't need to shift. Empiezas a ver que la forma del mundo no necesita cambiar. And so your desire to change the world starts to fall away. Entonces tu deseo de cambiar el mundo empieza a caerse. And and you can let all things be exactly as they are. Y puedes dejar que todo sea exactamente como es. Yeah, I brought a little sweatshirt hoodie that has let it be. Right. <laughs> Tengo un pequeño buzo que dice let it be, déjalo ser. Let it be, there will be an answer. <laughs> déjalo ser, habrá una respuesta, la canción de los Beatles. Yeah, it's just a reminder that there's always another way to look at the world. Ese es un recordatorio de que hay otra manera de ver el mundo. Hey, here we go. We'll okay. keep following Christian Okay, here. aquí vamos. Vamos a seguir a Cristiano. Uh, Beautiful, beautiful. Hermoso. Yeah. Yeah, it's it's the farther you go in the journey. Sí, cuanto más avances en el camino. You see that it it just comes down to right mind or wrong mind. Ves que todo va de regreso a la mente recta o la mente errada. Uh, the right mind is an invitation into the holy instant. La mente recta es una invitación al instante santo. Into the light. Hacia la luz. It's just like saying, okay, I let go of everything to enter the light. Es decir, dejo ir todo para poder entrar en la luz. And the wrong mind, because it involves fragmentation. Y la mente errada involucra fragmentación. It always involves time. Y siempre involucra el tiempo. And Jesus has a beautiful section called the the hero of the dream. Y Jesús tiene una hermosa sección en el libro que se llama el héroe del sueño. And he says. The serial adventures of of the body. Y habla ahí sobre la serie de aventuras del cuerpo. Are the hero. Son el héroe. And you can't take a body with you back no to heaven. Puedes llevar tu cuerpo de regreso al cielo. Because God creates in spirit. Porque Dios crea en espíritu. So that's why they call this a holographic universe. Entonces es por eso que se llama esto un universo holográfico. Because you can always find the whole. Porque siempre puedes encontrar el todo. The completeness. La compleción. Yeah. Which which goes beyond the fragments. Lo cual va más allá de los fragmentos. So in his workbook Jesus says when you accept the gift of healing. Entonces Jesús dice en las lecciones cuando tú aceptas el regalo de la sanación. Legions and legions arise with you. Legiones y legiones se ele elevan contigo. And it's showing that this fragmented world is just a projection. Y esto muestra que este mundo fragmentado es solo una proyección. The phrase that keeps coming to me. La frase que sigue viniendo hacia mí. Is that there's only one of us. Es que solo hay uno de nosotros. We always have to remember there's only one of us. Siempre tenemos que recordar que solo hay uno de nosotros. Regardless of appearances. Sin importar las apariencias. And Jesus has another section called the immediacy of salvation. Y Jesús tiene otra sección que se llama la inminencia de la salvación. And he says, be not content with future happiness. Y dice, no te no estés contento con felicidad futura. For it is not your just reward. Porque no es tu justa recompensa. For you have cause for freedom now. Porque tú tienes causa para liberarte ahora. God is the present cause. Dios es la causa presente. And God has nothing to do with the future. Y Dios no tiene nada que ver con el futuro. Or a past. O un pasado. Another place Jesus says. En otro lugar Jesús dice. At no single instant does the body exist at all. No hay ni un solo instante en el que el cuerpo exista. It is always remembered or anticipated. Siempre es recordado o anticipado. So it's like Walt Disney drawing that first mouse. Entonces es como Walt Disney que dibujó ese primer eh, el ratoncito. Yeah, time and all of the creatures of time. El tiempo y todas las criaturas del tiempo. Are inventions. Son invenciones. Of the ego. Del ego. To keep the mind from remembering. Para que la mente no recuerde. The truth of of God and oneness. La verdad de Dios y de la unidad. So in many ways practicing the present Entonces en de muchas maneras practicar el presente is the way that that this journey goes Es el, la, el camino de este recorrido He calls it a journey without distance Él lo llama un viaje sin distancia to a goal that has never changed Es una meta que nunca ha cambiado It's loosening our mind from time Está aflojando nuestra mente del tiempo 
from the passage of time. Del pasaje del tiempo. And that's why as you go deeper it gets more mystical. Y es por eso que cada vez que profundizas se vuelve más místico. You start to feel that the only use of communication Empiezas a sentir que el único uso de la comunicación is to speak words that are given you. Es hablar las palabras que se te dan. And express that which is in your heart. Y expresar lo que está en tu corazón. It is not a communication to try to get something. No es una comunicación para tratar de obtener algo. From the world del mundo, from the future, del futuro, just come back into contentment. Solo uno vuelve a estar contento. Come into full appreciation of this moment. A una apreciación plena de este momento. And escape the pursuit of the ego. Y escapar de las búsquedas del ego. So, I hope you enjoyed this movie. Entonces espero que hayan disfrutado de esta película. It really put some of the steps right out in front. Ent ha realmente mostrado algunos de los pasos enfrente nuestro. You can see Christian many thought many times he thought he was at the end. Y muchas veces Cristiano pensó que estaba al final. <laughs> And he wasn't at the end. Y no estaba al final. He wasn't close to the end. Ni siquiera estaba cerca al final. <laughs> uh, we have to let go of uh, putting our hope in the hero of the dream. Tenemos que dejar de poner la esperanza en el héroe del sueño. And put our faith in the the dreamer of the dream. Y poner la fe en el soñador del sueño where everything is healed. Donde todo está sanado. So, any questions Así que or comments? Preguntas o comentarios? We have a microphone. Tenemos un micrófono. Hola a todos. Hi everyone. Tengo un encargo directo de esta mañana de Espíritu Santo. I have a request given by yeah. me from the Holy Spirit. Y bueno, pues uh, no me lo esperaba, pero es el encargo que me ha hecho y lo voy a hacer, ¿no? This is a request that he gave me and I didn't expect it, but I just want to say it. Uh, estaba sentado aquí frente a Marina, que estaba sola esperando todavía David. I was sitting in front of Marina and she was uh, waiting for you, David. Cerró sus ojos. She y closed her eyes. Y yo cerré también mis ojos para... para and I also closed my eyes. Escuchar al Espíritu Santo. So that I could hear the Holy Spirit. Así que de repente, bueno, pues eh, noté su presencia y me habló. So me, suddenly I noticed his, her, his presence and uh, he spoke to me. Y me pidió, pues, uh, lo que he entendido, un encargo, un favor para todos, ¿no? Uh, and he asked me like a favor or a request for everyone. Y me dijo así de claro. And he told me very clearly. Escribe un cuento, un cuento corto. Write a short story. Y uh, ahora he visto que estaba relacionado con la película. And I see now that it was related to this movie. Yo nunca he escrito nada. I have never written anything. <laughs> Entonces ha sido como un shock inicial porque entró las dudas. So for me it was like an initial shock because I started feeling doubtful. Pero al momento le dije si tú me lo pides pues a por ello. But in the moment I felt if you're asking this of me I'm gonna go for it. Uh, así que eh, durante la comida so during lunch, eh, me volvió a insistir He insisted again. Lo necesitamos para hoy. We need it for today. <laughs> uh, subí a la habitación con mi mujer. So I went up to my room with my wife. Y en cuestión de 20 minutos tenía algo ya escrito. And in 20 minutes I already had something written. Entonces, lógicamente lo que quiere es que lo comparta con todos. So logically what he wants is that I share this with everyone. Bueno, eh uh, Haciendo analogía con, con la película. To make an analogy of the movie. Habéis visto elementos que han ido saliendo. You eh, have seen elements that have been appearing. El título del dicho cuento. The title of this sto short story. Es la polilla, las luciérnagas y los demás seres. <risa> Es, I repeat. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? De, ¿Cómo se dice polilla? Group translation here. Let's, <laughs> let's have the group. Ok, ya, yeah, perdona. The moth, the fire, polilla, luciérnaga. La polilla, las luciérnagas. Firefly. Ok, the moth, the firefly, and the... Y demás seres. And the rest of these beings. Ok. Ok, oh. ahí está. Here we go. En noche oscura, In a dark night, vuela una polilla. A moth is flying. 
que siente that feels la llamada en su corazón. The call in her, her heart. Ve en la luz It sees in the light su salvación. Her salvation. Otros, Others, al sentir la esperanza, by feeling her se, trust, unen, se unen a ella her hope, they join with her, de retorno a su fuente. As, as she returns to her source. En el mundo, in the world, las luciérnagas the fireflies, encienden sus luces turn on their lights, para iluminar to light up, el comienzo del camino the beginning of the path, que conduce a Dios. That is to return to God. Pronto, Soon, todos serán un solo ser. Everyone will be just one being. Oh. Gracias al Espíritu. Oh. Thank you to the Holy Spirit. <laughs> And we had a little bug foreshadowing everything. Teníamos el pequeño insecto ahí mostrándonos el camino también. <laughs> It's uh, my first time to to see this uh, movie. Es la primera vez que veía esta película. Ah, speak it in Spanish. Uh, y <laughs> y uh, no sabía que iba a ser esta película. Evidentemente él tampoco me la ha querido decir. And I didn't know it was going to be this movie. Evidently he didn't say that to me. Okay. Uh, y haciendo una pequeña analogía con, uh, con los momentos de esta película que me ha servido tanto estas cinco ocasiones. Este es mi primer retiro. This is my first retreat, espiritual retiro y la primera vez con vosotros. And the first time with you. Yeah. Entonces, uh, haciendo una pequeña analogía, creo que habéis llegado mis heraldos. So, doing a small analogy, it's like we're reaching the heralds. Entonces me siento uh, feliz de compartir todo esto. So I feel happy to be able to share all of this. Gracias a todos. Thank you everyone. Mm. Yeah, I enjoyed the part in the movie. Sí he disfrutado mucho la parte en la película. Where Christian reaches the, the big mansion. En donde Jesús eh, cristiano va a la mansión. With a family, a husband, wife and four daughters. Con la familia estaba el marido, la mujer con las cuatro hijas. And it reminded me of the part in a course of miracles. Y me recuerda la parte en el curso de milagros. Where Jesus says, "You will not go on from here alone." En donde Jesús dice, "Ya no caminarás solo." Mighty companions go with you. Los compañeros poderosos van contigo. Yeah. And I, I really feel like that's what's part of our lifetime. Sí, yo realmente siento que eso es parte de nuestra vida. Yeah, because the goal is so high. Porque el objetivo es tan elevado. But uh, when we come together as mighty companions, Pero cuando nos reunimos como compañeros poderosos, we remind each other. Nos recordamos los unos a los otros. Uh, we inspire each other. Nos inspiramos los unos a los otros. Just like you, this is your first retreat. Como para ti este es tu primer retiro. You were asked to write a short story. Se te pide que hagas un cuento corto. You were obedient, you Fuiste did it. obediente y lo hiciste. <laughs> And then you shared it with all of us. Y lo compartiste con todos yeah. nosotros. And that's like a microcosm y ese es un microcosmos of what all of us are doing. de lo que todos nosotros estamos haciendo. We're doing it for each other. Lo estamos haciendo los unos para los otros. We are very strong reminders for each other. Somos recordatorios muy fuertes unos para los otros. Uh, because we need to gather our strength. Porque necesitamos de esta fortaleza. And we need to gather our confidence. Y tenemos que ganar confianza. And we need to share our stories of trust. Y tenemos que compartir nuestras co eh, historias de confianza. And come together and share our miracles. Y reunirnos y compartir nuestros milagros. Because that's what helps the celestial speed up. Porque eso es lo que ayuda a la aceleración celestial. That's what gives us the feeling that things are increasing. Eso es lo que nos da el sentimiento de que las cosas se están incrementando. And expanding. Y se están expandiendo. So, uh, When I was much younger, Entonces cuando yo era mucho más chico, I, I traveled around the United States, viajé en Estados Unidos, then Canada, en Canadá, and then the rest of the world, y luego el resto del mundo, uh, going to uh, spiritual communities, he ido a comunidades espirituales, where I was guided, a donde se me estaba guiando, and it felt like a symphony of witnesses. Y se sentía como una sinfonía de testigos of people that were letting go of pursuing the goals of the future. De personas que estaban dejando ir las búsquedas del futuro. I met people who meditated and prayed regularly. Me encontraba con personas que meditaban y oraban diariamente, regularmente. 
I met people who dedicated their lives consciously to following the Spirit. Me he encontrado con personas que conscientemente le estaban dedicando su vida a seguir al Espíritu. To putting Spirit first. Poniendo al Espíritu primero. And they became great examples and witnesses. Y esos eran grandes ejemplos y testigos. And I could feel that Jesus was telling me. Y podía sentir que Jesús me estaba diciendo. That everyone you meet has a gift to offer to you. Que todos los con los que te encuentras tienen un regalo que ofrecerte. But you have to be open to the gift. Pero tienes que estar abierto al regalo. And open to give them and receive them. Y estar abierto para darlo y recibirlo. And this takes us really into this miracle state of mind. Y esto realmente nos lleva a este estado mental milagroso. It's like an invitation to become miracle minded. Es como una invitación a tener una mentalidad milagrosa. At first we experience miracles like here and there. Al principio solo experimentamos algunos milagros aquí o allí. But then we start to be more consistently miracle minded. Pero luego tenemos una mentalidad milagrosa más consistente. Where we really feel the happiness and joy becoming like our residence in our heart. En donde realmente empezamos a sentir que esta dicha y felicidad reside en nuestro corazón. And it's like a momentum. Y es como un momentum. That just grows stronger and stronger. Que crece más y más. Yeah. So thank you for sharing that short story. Así que muchas gracias por compartir esa historia yeah. corta. You just listened and followed. Tú escuchaste y seguiste. Even though you'd never done anything like that before. Aunque nunca habías hecho algo como eso. And then there was all these symbols with the movie tonight. Y había todos estos símbolos con la película el día de hoy. And the little bug. Y el pequeño coming. insecto. Yeah, it was. It was very orchestrated. Todo fue muy orquestado. <laughs> yeah. <laughs> yeah. That's it. Yeah.